Hello guys. So today in this video lecture, I'm going to talk about the character sketch of Rosalind from the drama As You Like It. You know, As You Like It is considered to be the sweetest and happiest of all Shakespeare comedies. But before discussing the characterizations of Rosalind, I would like to quote the statement of Dr. Johnson's about William Shakespeare. Once Dr. Johnson said, his tragedy seems to be skill, his comedy instinct. कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर जॉनसन यह कहते हैं कि शेक्सपियर की जितनी भी ट्रेजिडी है उसमें शेक्सपियर ने कड़ी मेहनत किया और उन्होंने हार्ड वर्क करके ट्रेजिडी लिखा उसमें उन्होंने दिखा कि हां शेक्सपियर ने इसमें कड़ी मेहनत किया है उसकी मेहनत उसमें रिफ्लेक्ट करता है लेकिन कॉमेडी में डॉक्टर जॉनसन के अनुसार शेक्सपियर ने मेहनत नहीं किया क्योंकि कॉमेडी में क्या है ना कि शेक्सपियर की जो क्वालिटी है वो इन बॉर्न क्वालिटी वो एक बॉर्न जीनियस है कॉमेडी में उसे करी मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमेडी में वो एक बॉन जीनियस है वो जैसे भी लिख देता है वो कॉमेडी बहुत ही अच्छी बेहतरीन कॉमेडीज हो जाती है तो ये था डॉक्टर जॉनसन का ऑब्जर्वेशन अबाउट विलियम शेक्सपियर तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टराइजेशन ऑफ रोजलिंड को रोजलिंड का जो कि पता है कि रोजलिंड इज वन ऑफ द फाइनेस्ट हीरोइंस ऑफ विलियम शेक्सपियर डेट ही एवर क्रिएटेड तो चलो हम शुरू से अंत तक रोजलिंड का कैरेक्टर स्केस देखते हैं कैरेक्टराइजेशन देखते हैं और डिस्कस करते हैं इस वीडियो में इन ऑल द कॉमेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर वुमेन आर इजली डोमिनेटिंग कैरेक्टर बिकॉज दे ऑक्यूपाई द फ्रंट स्टेज एंड शेक्सपियर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ वुमेन एंड हीज पोर्ट्रेट्स ऑफ वुमेन ऑफ ऑल रैंक्स एंड ages from queen to the ordinary girl and from 50 to 15 are worth appreciating shakespeare ki jitni bhi comedy hai usme women jo hai wo ek dominating role mein hoti hai aur wahi tragedy jo hota hai tragedy mein main character dominating hota hai aur shakespeare ko to master kaha jata hai in the characterization of female aur women ke characterization mein use master kaha jata hai aur unhone jitne bhi characterization kiya chahe wo queen ka kiya ho या तो एक ऑर्डिनरी गर्ल का किया हो या तो 50 इयर्स हो या तो 15 ईयर हो वो सारे वर्थ अप्रिसिएटिंग होता है द करेक्टराइजेशन ऑफ रोजलिन रोजलिन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड ब्यूसिंग कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले इस प्ले में रोजलिन ब्यूसिंग कैरेक्टर है सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है सी प्लेज अ लवली रोल फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड वो बिगिनिंग से लेकर एंड तक एक बहुत ही अच्छी रोल करती है बहुत ही लवली रोल करती है एज लॉन्ग एज सी इज इन इन द कोर्ट विथ हर अंकल हर रियल सेल्फ रिमेंस अ बिट कॉन्स्टिल्ड लेकिन जब तक वो अपने क्रूएल अंकल डुक फैडरिक के साथ रहती हैं कहीं ना कहीं उसका जो रियल सेल्फ जो है वो छिपा होता है वो कैंस कंसिल्ड होता है जो कि वो हम लोग देख नहीं पाते हैं लेकिन जैसे वो फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डिन में अपना कदम रखती हैं उसके फ्रेगनेंस से फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डिन भी खिल उठता है एज सुन एज सी कम्स आउट फ्रॉम द कोर्ट हर फ्रेगनेंस स्प्रेड्स फार एंड वाइड रियली सी इज द इनकारनेशन ऑफ ब्यूटी एंड ग्रेस her beauching personality is the center of attractions in the forest of arden for everyone really wo ek incarnation hai avatar hai beauty ka grace ka jaise forest of arden mein aati hai wo ek attractions ka center ban jati hai her fascinating face arresting eyes arrest everyone in the forest of arden क्या पर्सनालिटी है क्या ब्यूचिंग मैसमोराइजिंग पर्सनालिटी है सारे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में सारे को अरेस्ट कर लेती हैं दैट इज वाई ऑर्लेंडो एंड फेव फॉल इन लव विथ हर एट वेरी फर्स्ट साइट इसीलिए तो ऑर्लेंडो और फेव फर्स्ट साइट में ही उसे प्यार हो जाता है अ वेरी नोटेड क्रिटिक रिमार्क्स दैट रोजलिन इज सडनली द ब्राइटेस्ट एंड रिच इट richest queen in the kingdom of beauty created in the domain of shakespeare shakespeare's dramatic art ek 
बहुत ही नोटेड क्रिटिक ने रिमार्क किया है कि जो रोजलिंड है ये शेक्सपियर का जितना भी ड्रामाटिक आर्ट है डोमेन ऑफ ड्रामाटिक आर्ट है उसकी सबसे बेहतरीन हीरोइन है सबसे मतलब ब्यूचिंग सबसे अट्रैक्टिव एंड सबसे सुपर हीरोइन है रोजलिन बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ द फाइनेस्ट रोमांटिक हीरोइंस क्रिएटेड बाय शेक्सपियर इसमें कोई डाउट नहीं सी इज मैडली इन लव विथ ऑलेंडो फ्रॉम द मोमेंट सी सेट सेट्स हर आईज ऑन हिम बहुत जल्दी से प्यार हो जाता है बहुत ही पागल हो जाती है ऑलेंडो के प्यार में लेंडो से ये दिखाता है रेस्टलेसनेस लेकिन जब हम फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आते हैं तो देखते हैं कि एट द सेम टाइम सी इज वेरी सेल्फ रिस्टेंट बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन हो जाती है सी डज नॉट डिस्क्लोज हर आइडेंटिटी टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ द मैरिज वो अपनी आइडेंटिटी छुपा लेती है ऑलेंडो से और नहीं बताती है जब शादी हो जाता है तब सबको पता लगता है कि अरे यही रोजलिन थी This elevates the characters in the eyes of the reader और यही क्वालिटी जो है रोजलिंड का जो कैरेक्टर है रीडर्स के रीडर्स को बहुत ही अच्छा लगता है डिस्काइज एज ज्ञानी मीट सी प्रिटेंस हर सेल्फ टू बी रोजलिन टू ऑल एंडो सी टीचेज हर लव और हाउ टू मेक लव और वो खुद डिस्काइज करके भेष बदल के एक इंसान का भेष मतलब एक मे एक मेनली ड्रेस यानी मेनली भेष बना लेती है मेन का ड्रेस धारण कर लेती है और वो खुद अपने लवर को बताती कैसे प्यार किया जाता है सी लव्स सी लव्स हिम हर सेल्फ वो खुद उससे प्यार करती प्यार प्यार का लेसन बताते बताते हर लव इज ऑनडेटेडली वेरी टेंडर प्योर सेल्फलेस एंड डीप रियली उसका जो प्यार है बहुत ही टेंडर है बहुत ही प्योर है सेल्फलेस है एंड डीप है इन द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डिन हर सब ड्यूड लव टूअर्ड्स ऑल एंडो कम्स अगेन एंड अगेन ऑन द सर्फेस एंड इट इज सीलिया हु कंट्रोल्स हर टू बी आइडेंटिफाइड लेकिन फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डिन में अरे ये भी तो एक फीमेल है कितना मतलब इस चीज़ों को मतलब कंट्रोल करेगी प्यार तो आ ही जाता है झलक ही जाता है वो कितना बार सोचती है अपने प्यार को क्या करे वो कन्फेस कर ले। लेकिन ये सिलिया होती है उसको हमेशा सस्टेन करती है अरे संभल के कंट्रोल करो अपनी आइडेंटिफिकेशन को मतलब रिविल मत करो विथ ऑल हर हम्बल फैमिन क्वालिटीज इन हर सी पोसेज मेनी करेज विथ समाइम्स एस्टोनिस द रीडर उनके अंदर बहुत ही सॉफ्ट और ऑल फैमिन क्वालिटीज हैं फिर भी कहीं कहीं पे ये चीज देखने को मिलता है जो बोल्डनेस है जो करेज है जो रीडर को एस्टोनिस कर देता है लाइक हर बोल्डनेस एंड मेनी करेज इज वेरी ऑब्वियस राधर क्रिस्टल क्लियर वेन सी आर्ट्स हर अंकल जब वो अपने अंकल से बात करती है टू एक्सप्लेन द रीजन रीजन बताइए वेन ही कोट्स सी एंड हर फादर आर टेटर्स जब भी उसका जो अंकल डूक फेडरिक बताता है कि तुम और तुम्हारे फादर गद्दार हैं तो बहुत ही बोल्ड और बहुत ही ज़्यादा करेजियसली वो पूछती है कि आप कारण बताए कि कैसे मेरा फादर और मैं गद्दार हूँ तो कहीं कहीं पे देखने को मिलता है बहुत ऐसे जगह पे कि रोजलिन बहुत ही बोल्ड है बहुत ही करेजियस है और ऑन द अपोजिट वो बहुत ही टेंडर है बहुत ही सॉफ्ट है और पूरी फैमिली क्वालिटीज़ है उसके अंदर तो सी इज़ रियली वेरी फैसिनेटिंग कैरेक्टर ओके अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले रोजलिंड अपेयर्स बिफोर अस क्वाइट अ पुअर एंड हेल्पलेस गर्ल डिवाइड ऑफ एवरीथिंग हर फादर इज बैनिस्ड एंड सी इज लिविंग अंडर द क्रूवल ट्रीटमेंट ऑफ हर अंकल डूक फैडरिक देखते हैं कि शुरू में जब वो रोजलिन होती है तो बहुत ही उदास रहती है बहुत ही हेल्पलेस होती है क्योंकि वो अंडर क्रूवल ट्रीटमेंट ऑफ हर अंकल डूक फ्रेडरिक के अंदर में होती है उनके फादर को बैनिस कर दिया होता है उनका सारा जो थ्रोन होता है वो कब्जे कर लेता है तो इस बात को लेकर वो बहुत ही दुखी होती है लेकिन अपने दुख को सारे को सेक्रीफाइस कर देती है फॉर द लव ऑफ हर कजिन शिलिया शिलिया के लिए ये एक कहीं ना कहीं लॉयल्टी दिखता है कहीं ना कहीं फैथफुलनेस दिखता है कि वो अपनी सारे दुख को अपनी सारी मुसीबत को वो सेक्रीफाइस कर देती है अपने फ्रेंडशिप के लिए अपने फ्रेंडशिप के लिए और शिलिया की एज ए कंपनी के लिए 
और वो सारी चीज़ों को भूल कर सिलिया के साथ वो हंसी खुशी से रहने के लिए तैयार होती है सी इज आक्स टू लिव एंड सी लिप्स द पैलेस उसे कहा जाता है कि तुम छोड़ दो प्लेस खाली कर दो और वो छोड़ भी देते बट हर विटी रिटॉट केन बी टेस्टेड डूरिंग हर कन्वर्सेशन विद द डू लेकिन उसका जो बिफिटिंग रिप्लाई है रिटॉट है रियली सुपब है जब डूक से वो करती है रिटॉट करती है सी गिव्स अ बिफिटिंग रिप्लाई टू द डूक हर वक्त वो बिफिटिंग रिप्लाई करती है अपने अंकल को डूक को कहीं भी वो डरती नहीं है ये बोल्डनेस दिखता है इसको ये करेज दिखता है रोजिलेंड के अंदर अब हम ब्रीफ में इस सारे को कंक्लूड करते हैं इन ब्रीफ वी कैन से डैट रोजलिंड पोसेज ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ हीरोइन अ सुपर हीरोइन एक अच्छी हीरोइन का सारा क्वालिटीज रोजलिंड के अंदर दिखता है सी इज बेटर पोर्ट्रेड देन एनी ऑफ अ सिस्टर वायला ओलिविया बैटरिस और पोर्सिया ये शेक्सपियर की बहुत ही फेमस हीरोइन है जैसे वायला हो गई ओलिविया हो गई बैटरिस हो गई ना पोर्सिया ये सब बहुत ही फेमस कैरेक्टर है शेक्सपियर की शेक्सपियर की इन सारे कैरेक्टर में इन सारे सिस्टर में रोजलिंड जो है अपनी क्वालिटी में सबसे सुपर है सबसे बेटर है तो ये था शॉर्ट कैरेक्टराइजेशन ऑफ रोजलिंड आप जब भी कैरेक्टराइजेशन एग्जाम में लिखे तो जरूर कोटेशन जरूर लिखे जो डिस्क्रिप्शन जो लाइन्स वगैरह जो ऑर्लेंडो या तो अदर रोजलिंड के बारे में प्रेजेंट किया है उसको जरूर डालें ताकि वो अट्रैक्टिव होता है और उसे मार्क्स भी ज़्यादा मिलता है अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं इस पर हर क्वेश्चन आंसर को प्रोवाइड करूँगा हर कैरेक्टराइजेशन करूँगा अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुँचेगा और आपके लिए एग्जामिनेशन में बहुत ही यूजफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग मी सी इन द नेक्स्ट वीडियो